Cara, eu tenho três irmãos, né? éramos em quatro homens, minha mãe deu a luz a quatro homens, um irmão meu faleceu. É, sou eu, eu, eu já sou do meio, eu tenho o mais velho, o Pablo, o mais novo, o Gabriel, aí tem as minhas duas irmãs do segundo casamento do meu pai, tá. Irem e Eris, são as duas filhas do meu pai, então somos em cinco. E a tua infância, como é que foi? Cara, minha infância foi maneira, meu pai sempre foi um cara correria também, fez a parada dele, e aí com... Acho que eu tinha uns 10, 8, 12, entre 8 e 10 anos foi quando a parada começou a azedar. Uhum. E aí quebrou, quebrou, quebrou literalmente de não ter pra onde correr. E aí mudamos pra uma casa X e a princípio as coisas estavam rolando legal nessa casa, né? Aluguel pagando, né? mas quando viu, não tava um ano sem pagar aluguel. A prefeitura chegou, bum, despejo. Aí despejo, fui morar num lugar X, depois mudamos pra um corredorzinho. Eu, minha mãe, meus irmãos, todo mundo colchão no chão. A parada azedou real, assim. Fiquei, a gente ficou, um, sei lá... Uns três anos comendo de doação, minha mãe fazia um trabalho bíblico, de estudo bíblico com uns, uns, uns caras que eram tipo uns maçons, assim. Não, uhum. não era maçom, como é que chama aqueles? Era, eles faziam estudo, estudo bíblico, eram, eram todos gringos, assim, eles vinham fazer. Tipo mormon, assim, mas não é esse nome ainda, mas eu vou, eu vou lembrar e falar. Tá. E ela fazia esses estudos bíblicos e tinha uma parceria, uma, uma, alguma coisa com o Seasa. E aí, cara, era isso. A gente ganhava fruta e legume para sempre. Era isso. E por algumas vezes a gente jantou fruta, entendeu? Ó, nunca passei fome, graças a Deus. Mas apertou. Tipo, ó, Sim. a gente tem para jantar duas tangerinas e pau. E dá ali, entendeu? Uhum. E foi isso. Mas acho que, acho que tudo isso, cara, de perrengue que a gente passou, e foram várias situações, vários momentos... É, enfim, que história triste todo mundo tem pra contar também. Mas foram vários. Me, me deram forças para outras coisas, assim. Eu falei, eu falei disso ontem. E me perguntaram se eu já tinha quebrado, né? Eu falei, porra, quebrado? Não, eu nasci quebrado. Ele vai ser a parada, desde que eu me entendo por gente, eu, eu fui quebrado. Você se adaptou à quebra, eu fui Sim. criado quebrado. É muito fácil é, distinguir, só que o poder que o fundo do poço traz, as, as lições que você aprende no fundo do poço, a, a, o topo de nenhuma montanha vai conseguir te ensinar. Então, Sim. então eu sou grato, assim, teoricamente sou grato por ter Fez você. Me moldou, acho que talvez se eu tivesse tido tudo de mão beijada, como eu vejo várias pessoas que eu conheço, uhum. e talvez que eu conheço desde pivete, assim, são pessoas que N -n -n não rolou. Quando você pensa na tua mãe, velho, qual é a primeira palavra? Qual é a... Você associa a tua mãe ao quê? Que tipo de ensinamento? Cara, minha mãe é uma das pessoas mais resilientes que eu conheço na minha vida, assim. Tipo, minha mãe foi do lixo ao luxo, do luxo ao lixo, do limbo ao... Ah, minha, mãe é... minha mãe é piada, a história dela é bizarra, assim. É. é bizarra. Passou fome quando era pivete, de vizinho passar prato de comida pelo muro. Teve um pai abusivo que batia na mãe, batia nas filhas, é. cinco irmãs. Então, ela... minha mãe tem uma história muito... muito... E minha mãe é isso, cara. Quando apertou a parada... Minha mãe foi secretária de salão de cabeleireiro, foi babá, foi diarista, foi porteira de uma escola, inclusive foi porteira da escola que meu filho estudou por muito tempo, por isso que meu filho estudou lá, porque tinha bolsa. Uhum. Então é, foi isso que ela fez e é isso. Hoje, graças a Deus, botei onde ela, ela, onde ela merece estar. Que legal. Conseguia.